Quisiera agradecer también a, a todas y cada una de las ciudades que están hoy aquí presentes, ¿no? las ciudades que creo que como administración más cercana a la ciudadanía han, han sabido dar ejemplo, han alzado la voz, no se han resignado y por lo, tonto, por lo tanto todas y cada una de las ciudades aquí hoy presentes es importantísimo que, que estemos aquí. Quisiera también saludar muy especialmente a Henriette Reiker, que es la alcaldesa de Colonia, que está allí. Y quisiera saludarla muy especialmente porque creo que es un símbolo también muy importante. <risa> Quizás alguien no lo sepa, pero Henriette, es, además de alcaldesa de Colonia, sufrió una agresión terrible por motivos racistas y por, por declararse a favor de acoger a los refugiados. Y creo que es muy importante no solo que haya superado esa agresión, sino que no se haya dejado de vencer por el miedo y que hoy esté aquí. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que es un símbolo que tenemos que agradecer y yo personalmente se lo agradezco. Eh, llevamos ya mucho tiempo alzando nuestra voz para gritar nuestra indignación por las políticas europeas en las que muchos de nosotros, en materia de asilo y de refugio, no nos reconocemos. Llevamos mucho tiempo diciendo basta de guerras fraticidas en cualquier país del mundo, basta de muertes en el Mediterráneo, que son evitables, basta de racismo y de xenofobia en Europa, ya basta. Llevamos tantos horrores acumulados en poco tiempo que seguramente uno de nuestros principales problemas es resistirnos a la normalización, acostumbrarnos. No podemos acostumbrarnos nunca al horror, porque si no estaremos perdidos. Tenemos que seguir avergonzándonos cada día, indignándonos cada día, porque es sencillamente intolerable que veamos cómo se acumulan en solo un año en nuestro mar Mediterráneo, como decía Manuela, hoy un cementerio, casi 5.000 muertes evitables en un año, que seguimos viendo cómo crece el racismo de forma impune en una Europa cuya única obsesión a nivel de política institucional parece que sea fortificar sus fronteras, una comunidad internacional que demasiado a menudo, por no decir casi siempre, cierra los ojos o mira hacia otro lado ante crímenes de guerra palmarios y ante violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren nuestros hermanos y hermanas en Siria o en muchos otros países aún más invisibles que Siria. Hemos llorado, hemos protestado, hemos gritado, nos hemos manifestado, nos hemos reunido… Pero lo que sabemos muy bien las ciudades, que somos el ámbito seguramente institucional más pragmático, es que con indignarse no basta, es que hay que dar respuestas, es que hay que pasar a la acción. Y también, por decirlo todo, hay motivos, desde luego, para la vergüenza y para la indignación, pero también hay fuertes motivos para la esperanza. Porque frente a una incapacidad de no todos los estados, porque no todos han actuado igual, pero de muchos estados, para dar una respuesta política, jurídica y ética a la crisis humanitaria, también hemos visto a una sociedad civil, a una ciudadanía que nos ha señalado el camino. Hemos visto a gente, a, a miles de voluntarios y voluntarias que han gastado sus ahorros, que han gastado sus vacaciones para ir a ayudar a las playas de Lesbos, a los campos de refugiados en Idomeni o en otras partes de, de países del este de Europa. Y, por lo tanto, ellos nos muestran, como decía, el camino. Ellos son nuestro mejor referente, esos ciudadanos y ciudadanas que de forma generosa y altruista lo han dejado todo y han dicho «no en mi nombre» no en mi nombre esta política europea de bunkerización. Y a la vez las ciudades, como administración más cercana a la ciudadanía, muchas de nosotras también hemos alzado la voz y hemos querido actuar. Hemos movilizado nuestros propios recursos, de nuestro propio presupuesto, hemos impulsado campañas de sensibilización, nos hemos buscado entre nosotras y hemos empezado a, creer, a crear una red informal de ciudades refugio para intercambiar experiencias y conocimientos. Hemos ido a foros internacionales de la Unión Europea, de Naciones Unidas, para decir que hay que acabar con esto. Y también hemos empezado a lanzar una idea que creo que puede ser muy potente y que ha empezado aquí en Europa, que empezó hablando con Atenas, que creo que no, al final no nos puede acompañar su, su alcalde, pero con quien tenemos muy buena relación, pues con Atenas, pero que luego se han sumado a Ámsterdam, Berlín y cada vez más ciudades, que es la red eh, de Solidarity Cities, 
que es esta propuesta a los estados de las ciudades en positivo, diciendo que queremos ayudar, que queremos ayudar a que los estados cumplan con sus compromisos en materia de asilo y refugio y que, por lo tanto, nos ofrecemos a hacer reubicaciones directas entre ciudades, reubicaciones directas porque no es justo que algunas ciudades griegas, algunas ciudades alemanas estén sobrecargadas y tengan sus servicios públicos al límite para acoger a miles de personas refugiadas, cuando otras ciudades, como decía también ahora Manuela, como Madrid, como Barcelona, también están aquí Valencia, Zaragoza y muchas otras que estamos aquí, hemos dicho que podemos acoger más, que podemos ayudar más y que si recolocamos esas personas no serán una carga eh, para nadie. Y hemos lanzado esa idea de Solidarity Cities para hacer reubicaciones directas entre ciudades. Sin embargo, en nuestro caso, lamentablemente, de momento el Estado español no lo ha autorizado y son los estados de momento quienes tienen la única y exclusiva competencia para reconocer a las personas solicitantes de asilo. Y a pesar de todo esto, sabemos que no es suficiente, que mientras continúe la guerra en Siria, que mientras se siga bloqueando la llegada de refugiados en las fronteras europeas, que mientras nos neguemos a aceptar las cuotas de reubicación, esta crisis no se va a detener. Porque además sabemos con certeza que el siglo XXI estará marcado, está ya marcado y lo estará aún más, por grandes desplazamientos forzados de población. Sabemos que en el mundo hay cerca de 65 millones de personas refugiadas, más de 100 millones si sumamos los distintos desplazamientos. La mayoría son por guerras y conflictos armados, pero también por el hambre o por desastres naturales. La gente, cuando lo deja todo, cuando deja su casa cuando solo coge su familia y se lanza al mar o se lanza al desierto huyendo, lo hace porque efectivamente no tiene alternativa. Y por lo tanto, la gente vendrá, vendrá igualmente, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos en Europa, la gente que huye de la muerte y de la miseria vendrá. Y por lo tanto, haríamos bien en Europa en entender que nuestro único dilema es si les acogemos bien o les acogemos mal. Pero acogerlos es un imperativo que no depende de nosotros. Y desde luego nosotros estamos por hacerlo bien. Y además también hay que recordar que contrariamente a cosas que se dicen y que se oyen en la prensa, es solo una gran, en pequeñísima minoría de personas solicitantes de refugio las que piensan en acudir a Europa. Porque la mayoría prefieren permanecer en zonas cercanas a sus países de orígenes, y de hecho lo estamos viendo porque mientras que, por ejemplo, en Líbano casi un tercio de su población es hoy refugiada, en cambio en Europa estamos hablando que las personas refugiadas no significan apenas que un 0,2% de la población de Europa. Un 0,2% de la población de Europa. Por lo tanto, aquellos que hablan de la inmigración y de los refugiados como aluviones, como invasiones, están mintiendo. Y hay que decirlo y hay que llamar las cosas por su nombre. Si países empobrecidos que han pasado terribles conflictos civiles están demostrando su gran capacidad de acogida, ¿cómo se entiende que una Europa con muchísimos más recursos y capacidades políticas vaya diciendo al mundo que no puede acoger? Es sencillamente imperdonable e inaceptable. Europa ahora mismo se encuentra ante una encrucijada. O acogemos a las personas solicitantes de refugio, o acogemos el racismo, o acogemos a nuevas formas de fascismo que amenazan la misma idea de Europa. Es lo uno o lo otro. Está en juego la preservación de nuestro legado civilizatorio, el proyecto de una Unión Europea como antídoto a los totalitarismos. Recordemos que Europa nació para decir nunca más al horror de la guerra, de la violencia, nunca más a la deshumanización. Pues es ahora cuando hay que ser coherentes con esos principios, porque si no estaremos perdidos. No serán los refugiados quienes estén perdidos, seremos nosotros los europeos quienes estemos perdidos. Déjenme que haga citas muy breves que creo que no podemos permitirnos como europeos. No podemos permitirnos, por ejemplo, que aquí en Italia hayan líderes de la Liga Nord que digan que arrasarían los campos de gitanos con una excavadora o que amenacen a los alcaldes que acogen refugiados. No podemos tampoco permitirnos como Europa que ayer mismo Marie Le Pen, candidata a la presidencia de Francia, diga que los inmigrantes con su presidencia no esperen ser curados en la sanidad o que sus hijos no serán educados de forma gratuita. 
No nos podemos permitir estas declaraciones en Europa porque, insisto, esto es la muerte del proyecto europeo. Lo he dicho en otras ocasiones, las personas refugiadas no solo no son una carga, las personas refugiadas han venido para salvarnos a nosotros, son nuestra esperanza. Frente a una Europa cuyos valores fundacionales ha entrado profundamente en crisis, frente a una Europa que ignora sus deberes morales y cívicos, frente a una Europa cuyos estados se deslizan peligrosamente hacia el populismo xenófobo y el nacionalismo egoísta, la acogida a la población refugiada constituye la posibilidad, la oportunidad de hacer de Europa una unión más duradera y más estable, más fuerte, un referente auténtico internacional en la protección de derechos humanos y sociales. Lamentablemente hace tiempo, como decíamos, que la situación se encuentra enquistada. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía representa una de las mayores afrentas a la Europa de los derechos humanos. Los Estados europeos han sellado sus puertas a las personas solicitantes de refugio que huyen de bombardeos y de ciudades en ruinas, externalizando a terceros países la gestión migratoria y, por lo tanto, incumpliendo directamente las obligaciones jurídicas en materia de derecho de asilo. Es necesario, por lo tanto, denunciar este tratado y pedir su retirada, igual que en nuestra frontera sur, también en España, ocurre con el acuerdo con Marruecos, donde desde hace tiempo también se ha externalizado esa solicitud de asilo y de refugio. En este afán por blindarse, los Estados europeos han abdicado de su deber humanitario de asistencia, exigido por el derecho internacional. Esa pasividad, ese abandono de sus obligaciones frente a la emergencia humanitaria se revela también como una muestra de fría insolidaridad, de desprecio ante la vida, ante el sufrimiento y ante la muerte. Y hay que decirlo, claro, esta es una cuestión de vida o muerte. La situación es dramática. Casi 5.000 personas, como decía antes, han muerto solo este año intentando cruzar el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a ir luego de veraneo con nuestros hijos y nuestras hijas a bañarnos a la playa sabiendo que 5.000 personas con sus niños, sus niñas, sus abuelos, sus abuelas, sus padres, sus madres han muerto ahogados pidiendo nuestra ayuda? Medio millón de niños sirios se encuentran actualmente asediados sin recibir ayuda humanitaria, muchos en una situación límite ahora mismo, ahora mismo en Alepo, en medio de múltiples fuegos y como siempre, es siempre la población civil la víctima. Salvo algunas notables excepciones, como por ejemplo Grecia, como Alemania, como en parte también Italia, que está haciendo una, una labor de salvamento en el mar que no están haciendo otros estados, y por lo tanto eso también hay que reconocerlo, la gestión en general que están haciendo los estados europeos ha sido nefasta. La gente llega hasta Europa porque ha perdido sus hogares, porque su vida está en peligro y por lo tanto no se merecen encontrarse vallas y concertinas. Nuestra prioridad no puede ser otra que salvar vidas, respetar el principio que obliga al derecho internacional de no devolver a las personas que solicitan refugio y, sobre todo, crear inmediatamente vías seguras, corredores humanitarios seguros que garanticen el derecho de tránsito sin arriesgar la vida. Es nuestra obligación. El fracaso de la vieja gobernanza mundial basada en intereses tiene que dar paso a una nueva gobernanza que ponga en el centro los valores, abierta la participación de las ciudades, de las regiones y de la sociedad civil, aportando los recursos necesarios para que se desarrollen las funciones que tenemos que realizar. Y también se mencionaba antes y, por lo tanto, lo resumo muchísimo para ir finalizando. Hay dos demandas, o tres, si me permiten, muy básicas y muy inmediatas. Hay muchas demandas, desde luego, hay que terminar con las guerras, con los conflictos, pero hay tres en Europa que son urgentes, concretas e inmediatas. Una son las vías seguras, las vías realmente seguras para que la gente no muera intentando llegar a nuestro territorio. Otra es dar más competencias y más recursos a las ciudades, porque igualmente las personas refugiadas o solicitantes de refugio, llegan a nuestras ciudades. Y ahora mismo somos las ciudades las que estamos haciendo un sobreesfuerzo con nuestro propio presupuesto para atender a estas personas. Y, finalmente, que se nos dé la posibilidad de conceder permisos, ni que sea temporales, para que estas personas sean tratadas como ciudadanos con igualdad de derechos y de obligaciones, que puedan trabajar, que puedan pagar impuestos para que efectivamente se puedan sentir uno más y se les pueda exigir igual que al resto de ciudadanos. Nosotros, desde Barcelona, 
no solo hemos trabajado en red con las ciudades, hemos ofrecido nuestra ayuda sincera por todas las vías que nos ha sido posible al Estado español. Como recordaba antes Manuela, el Estado español se ha comprometido a más de 17.000 personas que debe acoger y no llegan a 600. Pues las ciudades les hemos dicho, queremos ayudar, estamos preparadas para ayudar, pero nos han rechazado. Hemos ido a la Comisión Europea a ofrecer nuestra ayuda y a decir, Europa nos necesita, aprovechad nuestra ayuda. De momento tampoco nos han querido aprovechar. Hemos alzado nuestra voz en Naciones Unidas. Hoy estamos aquí en el Vaticano. Iremos a todos los foros internacionales que nos sea posible. Pero también les debo decir que lo que tenemos muy claro desde Barcelona es que la ciudadanía nos marca el camino. La ciudadanía es la que no mira hacia otro lado, la que se está movilizando, la que está organizando la solidaridad, la que está haciendo también acciones incluso de desobediencia para señalar, señalar las leyes injustas que hoy no nos representan. Y como Ayuntamiento de Barcelona estaremos al lado de la ciudadanía. De hecho, hay una campaña ciudadana en Barcelona que ha convocado, y en toda Cataluña, una gran manifestación para el 18 de febrero, que sé que también tiene vocación de ser europea, y estaremos al lado de la ciudadanía en esa convocatoria de movilizaciones y donde haga falta. Barcelona quiere y debe ser ciudad refugio, no quiere ser ni ciudad egoísta, ni ciudad cerrada, ni ciudad del miedo, ni ciudad de la desconfianza. Queremos ser ciudad refugio y tenemos muy clara que esto no es una crisis de refugiados. Esta es una crisis de valores, esta es una crisis política, esta es una crisis de Europa. Y por lo tanto, como es nuestra crisis, somos nosotros quienes debemos estar a la altura. Muchísimas gracias.